नमस्कार वायरल मराठीवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर एक एक आजार जे आहे ते डोकं वर करून आपल्याला उद्भवायला सुरुवात होते यामध्ये मग अमलपित्त असेल डोकदुखी असेल किंवा चक्कर येणं मात्र यामध्ये सर्वात एक कॉमन आजार असतो तो म्हणजेच नाकातून रक्त येणं नाकातून रक्त जे आहे ते अतिशय उष्णतेमुळे हा आजार होतो आजार याला म्हटल्यापेक्षा हे ज्यात नाकातून रक्त येण्याची जी प्रक्रिया आहे ती जास्त उष्णता वातावरणामध्ये निर्माण होते आणि त्याच्यामुळे हा उद्भवतो मात्र याच्या मागचं खरं कारण काय हे अनेक जण या ठिकाणी शोधत नाही किंवा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही आणि अनेक तर्कवितर्क आपण याच्यामधून लावत असतो तर आज मी तुम्हाला या वेळीमध्ये हेच सांगणार आहे की याच्या मागचं नेमकं कारण काय आहे आणि याच्यावरती उपाययोजना म्हणून तुम्ही काय करू शकता तर नेमकं नाकातून जे रक्त येतं ते कशामुळे येतं तर मित्रांनो नाक जे आहे तर नाकाच्या आतल्या साईडला आपल्या एक अतिशय पातळ अशी कातडी असते आणि त्याला म्युकोझा असं म्हणतात ही जी कातडी आहे ही अतिशय पातळ असल्यामुळे याच्याला जराजाही एखादा धक्का लागला तर याच्यामधून जे आहेत एक इजा होण्याची शक्यता असते आणि सोबतच ही जी म्युकोझा नावाची पातळ कातडी असते याच्या साईडलाच आपल्या ज्या रक्तपेशी असतात त्या खूप मोठ्या प्रमाणावरती नाकाच्या आतल्या साईडने असतात मात्र हे असतानाच याच्यामध्ये एक प्रक्रिया केलेली असते की नाकाच्या आतल्या साईडला नेहमी एक पातळ पदार्थ स्रावण्याची प्रक्रिया ऑटोमॅटिकली त्यामध्ये सुरू असते जेणेकरून ही जी कातडी आहे ही चांगल्या प्रकारे ओली राहावी आणि त्याला कुठल्याही प्रकारची इजा होऊ नये मात्र उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये जेव्हा उष्णता अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती वाढते तेव्हा काय होतं की हे जे येथे ओलावा असतो तो एक कमी प्रमाणात कमी होतो आणि जास्त उष्णता वाढल्यामुळे तो ओलावा जो होता आहे तो काहीचा कमी होतो हे होत असतानाच त्या कातडीचा जो ओलावापणा असतो त्याला एक खरबड्या प्रकारची एक त्वचा तिथे निर्माण होते आणि एखाद्या वेळेस आपलं तोंड किंवा जे नाक आहे एखाद्या ठिकाणी जास्त जोरात कुठेतरी आदळलं किंवा त्याला काही थोड्या प्रमाणात जरी आपण नाकाच्या कुठल्या भागाला धक्का लावला तर त्याच्यामधून रक्तस्राव होण्याचे खूप मोठ्या प्रमाणावरती चान्स असतो आणि यामुळेच जे आहे तर उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्या नाकातून अनेक वेळा रक्त येण्याची प्रक्रिया जी आहे ती आपण बघितलेली असते तर मित्रांनो बघूयात की नेमकं नाकातून रक्तस्राव जर झाला तर याच्यानंतर करावायच्या उपाययोजना तुम्ही काय करू शकता तर सर्वात एक महत्वाची जी आहे आणि सर्वात सोपी आहे ती म्हणजेच तुमचं जे नाक जर का यातून रक्तस्राव होत असेल तर तुमचं डोकं जे आहे ते थोड्या उंचा भागावरती ठेवायला पाहिजे म्हणजे आणि तोंड जे आहे ते वरच्या समोर अशा वरच्या साईडने जास्त टाईम वर करून ठेवायला पाहिजे हा एक साधा उपाय आहे जर थोड्या वेळासाठी जर समजा रक्तस्राव तुमच्या नाकातून होत असेल तर हा तुम्ही उपाय करू शकता आणि जर हा सा त्रास जर का तुम्हाला वेळोवेळी होत असेल किंवा परत परत एकाच दिवसातून दोन तीन वेळा कदाचित झालेला असेल तर तुम्ही गुलकंद जे आहे ते पंधरा ते वीस ग्राम गुलकंद सकाळ संध्याकाळ दुधामध्ये सेवन करू शकता ज्याने तुम्हाला याच्यामधून खूप मोठ्या प्रमाणावरती आजार जो आहे हा तुमचा बरा होईल याच्यापासून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने याचा आराम मिळू शकतो नाकातून रक्तस्राव आल्यानंतर तुमच्याजवळ जर का काही विशेष साधन नसेल तर तुम्हाला तुम्ही तुमच्या डोक्यावरती जास्त थोड्या प्रमाणावरती पाण्याचा शिडकाव करावा आणि शक्यतो झाल्यास जर का बर्फाची लादी वगैरे तिथे असेल तर तुम्ही एका रुमालामध्ये बर्फ ठेवून डोक्याच्या मागच्या साईडने त्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर थोडा वेळ साठी बर्फाचा जो तुकडा आहे तो काही वेळासाठी ठेवा जेणेकरून ते थंड होईल सोबतच तुम्ही नाकाच्या वरच्या भागावर सुद्धा बर्फाचा तुकडा ठेवू शकता जेणेकरून तुमच्या नाकातील रक्तस्राव ताबडतो कमी होण्यास मदत होईल जर तुम्हाला अशा प्रकारचा त्रास वेळोवेळी होत असेल तर तुम्ही घरगुती उपाय म्हणून बेलाचे जे पानं असतात जे आपल्याला सहजा मिळू शकतात तर बेलाचे पानं थोड्याशा पाण्यामध्ये उकळून त्यामध्ये तुम्ही बत्ताशे घालून ते पाणी पिऊ शकता ज्यामुळे तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावरती आराम मिळेल मित्रांनो हे होते काही महत्वाचे उपाय या संबंधीचे जर व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत जेणेकरून त्यांनाही याची माहिती होईल आणि अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलायकॉन नक्की द्यावा धन्यवाद